Muntele înseamnă cam un sfert din suprafața județului Argeș. Imaginați-vă câte resurse naturale nebănuite și atracții deosebite. Transfăgărășan și Vidraru sunt doar două dintre locurile aflate pe buzele tuturor. Dar până să ajungă acolo, George vrea să-i arate Andrei un alt loc de poveste. Să mergem într-unul dintre cele mai spectaculoase trasee de munte în care ai fost vreodată. Trasee de munte pe 13 grade! George, fie milă de mine! A, nu fi, acolo nici nu o să fie 13 grade, că 13 grade. O să fie vreo 8! Aici. Probabil. Da, dar o să ții minte. Te ai tot? Tot. De ce te lăsa hanora? Că te plăgeai de fric. Ingeas Dan. A, ne la tine. Aventura de aici începe, uite, că ne așteaptă de la sală la mult. Oamenii știe, ai luat în casă că ne descurcăm pe drum, nu? Bună da, ziua! Știți că Andra când a văzut ce au venit băieții de la Salvamont, înseamnă că e de rău. E de rău când sunteți voi prin preajmă sau e de bine că sunteți voi? Mm. E de bine că dăm, dăm o, o parte din energia noastră pozitivă, o transferăm și ce da. sau invers. Poate ne da și o parte din energia fizică de care avem nevoie. Haide! Abia de pe aici încolo începe traseul spectaculos, nu? Da, aici începe zona mai grea. Ce putem să spunem? Poate ce frumos! O mini cascadă. Wow. Aici puteți să faceți și baie, nu? Da, noi o folosim pentru baie, venim cu costume de nou fren, venim și primăvara este goală, dispar toți bolovanii ăștia datorită viitorii care vine și efectiv curăță și rămâne un loc splendid de Super. baie. Da, până acum nu ți-a fost greu tare, nu? Nu. Mai mult ca o plimbare. S-a mai și încălzit? Trepte săpate în piatră, scări de fier, proptite pe stâncă și cabluri de susținere pentru traversarea râului învolburat. Toate sunt rezultatul muncii voluntarilor care au vrut să facă peisajul acesta sălbatic cât mai accesibil pentru turiști. Acum am o surpriză pentru voi și vreau să vă prezint podul nostru, podul celor din Valea lui Stan. Așa cum sibienii au podul minciunilor, italienii au la Veneția Rialto și celelalte capodopere și noi suntem mândri cu capodopera noastră. Să vă prezint plăcută. Mamă, ia de ce fi vorba, frate? Un pod, auzi. Păi ce n-am mai văzut pod de... Ia să vedem. Wow! Ce tare e! de mișto! Dar n-au italieni așa ceva! Cât mai avem? Cam 40 de minute. Am ajuns să am trecut de jumătatea traseului? Da, sigur că... Greu! Greu a fost! Cred că mai e, după cum văd în față. Îmi place că exact unde simți nevoia să pui mâna, Așa am, eu acolo ai câte o prindere, exact. Wow! Te-a încălcat? Dacă m-ai încălcat... Stantă, stantă. Da, Bune. cine trebuie să păstreze distanța? Eu sau el? Mamă... El în spate, nu? nu? Spate la... Evident, asta A, zic și eu. E din vina mea. Măcar 10 metri ca la mașină. Hai că pasta n-am mai făcut să merge așa ca o capră neagră în paralel pe stâncă, fiate. Eu sunt capra neagră? <laughs> Ești capra blondă. Nu, da, așa stau alea pe stânci de-astea aproape verticale. Așa merge și noi. Foarte șmecher canionul. Mi-a plăcut extraordinar, nu mi s-a părut extraordinar de greu. M-a rupt o râpă care, la final, am zis că o să rămân acolo, sincer. N-am condiție fizică să urc un munte așa. Auzi, ce-mi plăcea mie escalada, 
Mi-ai dat să-mi ajungă, a? Mă face aici săptămâna viitoră. Păi nu. Deja trebuie să cresc gradul de dificultate pentru tine. Știi să mergem din ce în ce? Nu mai greu. Stâncile abrupte lasă loc potecilor line și tot așa pe Valea lui Stan, că nu știi când ai mers cei șapte kilometri. Adevărată încercare pentru Andra și George, traseul pare floare la ureche pentru cei mai experimentați. Am tras un pic de ea. Am mai mult am împins-o. Nu mai știam să o aduc la liman. Când a văzut poiana aia, oh, s-a luminat la față. Credea că nu mai ajungem. Vreau la deal. Ce că ne supravegheau să ajungem în siguranță. Se vede că faceți asta de ceva timp, să zicem, o viață. Se vede că noi nu. Ah, Totul are un început. Ah, de capul meu. Și un sfârșit și unul încă foarte frumos. Deși destul de greu, Andra, nu? Dacă puteam să fac anionul de vreo 3 ori. Mai greu cu ultima parte la mine. Am urcat ceva aici, pe bucata asta. Frumos, în schimb. E super spectaculos, cred că e locul în care Sălbăticia și omul și-au dat mâna frumos, așa. Pentru că toată munca voluntarilor de aici face ca nimeni ăsta să fie foarte ușor vizitabil. Asta a și scopul, să fie la demână tuturor. Nu mai așa poți să-i dea seama ce înseamnă natura, frumusețea și curățenia care trebuie să fie. Aerul tare de munte le-a readus puterile celor doi. Măcar cât să mai încerci o aventură. Să trăiți, capitane! Bună ziua! La bord! La bord? Să rămâi în Îmi pare bine să vă Eu cunosc! Eu sunt și Gheorghe! Eu Gheorghe sunt Andra! Da, Andra! Zici Gigi Marinaru de aici, de la Vidraru! <laughs> Gigi Marinaru de la Vidraru! Vă dau asta că e mai ușoară! Nu mai pot să dau înapoi acum, nu? N-am nicio șansă! Nu, nu se poate! Gheorghe! Numai... Nu, 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 Am intrat! Bye bye now! Să-mi scrii! Cotil litere mari de tipar!
ai pierdut, nu? Sau? Oare a lăsat-o George să câștige? Sau dorința Andrei de a ajunge la hotel a fost mai mare? Nu-i de mirare, știa că îi așteaptă un răsfăț la ceas de seară. Nicu Bălășescu se ocupă de asta cu pricepere și devotament. Cum îți place, domniță? Cum îmi place, nu o să o faci tu. Eu zic să lași carne acolo, ca să mâncăm și noi ceva în seara asta, să iei loc lângă mine și să-l lași pe Nicu să se ocupe. Ce zici? De unde lipsa asta de încredere? Te rog să iei loc. Uite, uite că a venit. A fugit un pic după sare și piper. Am zis să țină... Să seama profesionistilor. Exact. Să știi că sunt unul dintre acei amatori care se remarcă printr-un deosebit devotament față de mâncare. Tu vezi că acolo este o bucată de brânză? Nu orice brânză. Nu, asta zic. Nu orice brânză. Brânza aia va fi pusă peste carne și va ajunge la noi în farfurie. Ia uite, uite luna aia. Ia uite. Vai Dumnezeu. Și îți mai place să o manipulez. Din bucata mea de pâine am hrănit un om și un câine. Vreau un câine aia? Nu. Povestea cu adevărat specială se scrie la apus. Oricum, un asfințit deasupra lacului Vidraru e o experiență în sine. Dar dacă rețeta serie adună ca ingrediente o cină exclusivistă pregătită chiar pe terasa hotelului, o mâncare delicioasă și o prezentare sofisticată, atunci rezultatul e unul pe măsură. Vita este regina cărnurilor. Nu se răcește mușchiul Nu, este la liniștire. E la, la liniștire. El se liniștește. Să vorbim încet. Să vorbim în șapte și acolo... Deci am făcut sosul de gorgonzola. I-a dat o față la grătar, l-a băgat în cuptor, să-l rumenească. Hmm. Apoi a venit și l-a tras la tigaie și l-a flambat. Și acum uite-te ce-i face. Mai că n-am răbdare, să știi. Aha. Nu știi, l-aș lua așa. <laughs> Spune mai că așteptam care e grea. Doamne, este servici. Mulțumesc. Ah, da, cât de bine arată. Cărească. Trebuie mm. să-i facem și noi o poză asta. Poză în stomac, lasă. Poză în stomac? Cu pozele. Gustul, cred că e cea mai de preț amintire. Chateau Briand cu sos gorgonzola. Pregătită pentru prima oară în felul acesta, acum mai bine de 200 de ani pentru ambasadorul lui Napoleon Bonaparte, friptura a devenit celebră în timp. Ia fermecat și pe ai noștri, pregătită pe loc, așa, chiar sub privirile lor hulpave. Genial, vita asta. Ce-mi place când nu ți aud glăciorul, înseamnă că e de bine. În rest, nu mai cu grapă. În rest, nu mai cu grapă. Dar când taci, înseamnă că ești fericită, ceea ce mie îmi place, pentru că asta am doresc. Partea bună, încă n-a încă n-a venit, știi? Asta nu e o problemă atunci. Vine Nicu cu ea. Ce Nicu. zici de asta? Dar vă rog, oare ce ne pregătești? Pe seara asta o să fac un crepsuzet ca o mm. completare la Cătobrian. Deci suntem pe Valea Luarei sau pe malul barajului Vidralul? Până la urmă. Deci Nicu vine numai cu bunătăți din astea franțuzești. Crepsuzet. Asta nici n-am auzit-o până acum, sincer. Inventate anume sau din greșeală, cum spun unele povești, reprezintă unul dintre deserturile emblema ale Franței, care și-a făcut loc, iată, și în meniul restaurantului din creierii Făgărașului. De ce îmi place? De ce e un spectacol? Bucătăria e un spectacol. Ia, uite! Frumos, împăturite, înfășate. Ce vorbești! Și acum își trag ele din tot sucul ăla, tot ce e mai bun. Vezi, asta este avantajul de a fi la munte. Departe de trafic, departe de zgomot, și ce se aude aici? E muzică. Bulburuci. E o muzică. Și bulburuci cu grei rași. Ma, Nicu. Cum miroase? Fericirea are echipul tău cu vorba piesei. Mmm.
Dimineața e de poveste aici. Hotelul e generos cu priveliște asupra lacului Vidraru. De oriunde ai privi, e o imagine numai bună să devină amintire. Cred că asta face din piscina asta al minter banală una dintre cele mai frumoase pe care le-am văzut. View. Peisajul, nu? Da. Hotelul ăsta este pus strategic aici în punctul ăsta destul de înalt, nu? Exact într-un cot așa, cumva, și deasupra lacului de vezi și stânga spre baraj și în dreapta către... Nu știu, eu văd din cameră lacul din mai multe puncte, adică îl văd și pe stânga, îl văd și pe dreapta. Da. Exact. Foarte frumos mai adus în locul ăsta, îmi place. Ne da și o zi de relaxare, mi-ai da și view din cameră, mi-ai da și piscină, exact ce-mi doream. Patru sute cincizeci de trepte. Un flac. Exact cât am zis. Eu aici mă opresc. O mie... O mie două șapte. Hai. O mie... Deci ce facem aici? Ce îmi place, mă? Pe bune, dar tu când aveți rate, nu vă spune, boboți de rate ca să... Dar mai mici puțin. Andrei îi se lipesc de suflet clipele de răsfăț, dar nu-i displac nici momentele de aventură, așa cum sunt cele pe care i le-a pregătit George azi. Simți mirosul ăsta frumos de munte, de fum? Simt că asta mi-a fost relaxarea și să plecăm iarăși. Ia uite, ia uite, ia uite ce ne așteaptă. Ce frumos, dar... Bună dimineața! Vă așteptam! Cu asta roșu, da. Nu! în față sau în spate? În spate! Hai, du-te în față! E mai safe! Hai! Hai, du-te tu! Bă, cum mă păcălești tu pe mine mereu, mă! Hai, da! Să vin în spate, nu e aici? Pă bune, de ce mai ai pus pe mine în față? Ca să vezi mai bine! M-am pus în spate pentru că am văzut că scaunul din față e mai comod și am zis să îi las Andrei bucuria asta. Nu să cred că dumneavoastră te la curajul să plecă tot. Să ascunze prin spate. S-a văzut, nu? <laughs> Așa se întâmplă mereu. Am o privire mai de ansamblu. Da, da, da. Ajunge la baraj. Ca să priveriște foarte frumoasă. Asupra barajului cu Draru, genial la cu tot munții care vedeți acolo pe fundal. Nu e luat la pas, la roată. La roată, da. La roată, exact.
până vara, nu? Da, da. Ce începe bine pentru Andra, se termină și mai bine pentru George. Mamă, cu brânzică, cu roșioare, cu... Cu pâinică. Cu pâinică, ia. Păi nu mi-o băgat nasul așa. Zici că ești la brutărie. Ce e, Ce e brânzica? Ia, frate. Nu te-ai spune. Da, da. Da-te aproape, simte-te de la pașe. Ia, frate, ești organizator, ai voie să o miroși. Da. Că e cam tare. Măcar să cinstim, știi? Așa se întâmplă cu toți oamenii care lungă aici și puneți la masă îi omeniți, ca să zic așa. Și îmi place vorba asta, îi omeniți. Doar că mai ești și bulzul înainte să plece ceva. Serios? Da, eu am spus, 1026, eu am spus că merg 400, nu mai împinge! Să sunt un pic cam praf. Refugiului Negru Vodă sau punctul de observație a lui Vlad Țepeș, cetatea Poenari, a fost o fortăreață.
duc să mănânci ceva bun, uite la curtea de Argeș. Foarte aproape de ruinele curții de Ce? Alte mâncăruri românești, de la de-mi plac mie. De la de plac ție. Bună ziua! Bună ziua! Ce zici? Andra, îmi pare bine. Ar trebui să-l cunosc, nu? Da. Ar trebui. Da. Mm? Atunci îl cunosc. Bine de la stână. Ha, exact. Ne-a pregătit, a venit cu, <coughs> cu coșul cu bunătăți de acasă și ne-a Nu-mi par a fi mâncăruri românești din alea de care îți plac ție, George, aici, să știi. Nu-mi par nici mie. Mm -hmm. Ne-a pregătit ceva din mm. partea Argeșului. Nu, 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 nu. nu. Vreau să fie o surpriză. Așa. Și să combinăm o bucătărie mediteraneană cu cea românească. Tu te-ai învățat acolo la Valea cu Pești, unde ai bucătarul lângă masă și îți pregătește, stai jos, frumos, nu tată? Osul la treabă. Bine, eu mă bag. Lasă mâncarea aici. Eu am zis să lucrez cu să ne faci un antreu. Și Așa. Și facem o salată valeriană. La salată. Cert, să știi. Și cu prosciutto. Așa. Iar eu cu George o să lucrăm un piept de rață cu suc de portocală și cu morcov caramelizat. Mamă, ce bine sună. Ia întregătește des, dar totuși ceva atât de simplu, pe bune, să-i dai să facă mm. o salată. E o salată mai specială. Așa. Poate să o fac cu o domnișoară și o facem mai bine decât noi bărbații. Ok. Adică noi suntem cu preparate de carne, uh -huh. preparate grele. George, din câte voi de eu, tu ai mai lucrat în bucătărie. E, el a mai mâncat în bucătărie, Răzvan. Am înțeles. Am peste tot. Am mai mâncat, așa se spune, nu a mai lucrat. Andra, pe mine mai ia cu leșin. A asta. Stai liniștiuț, exact dacă o să leșini mai mult pentru noi, nu e nicio problemă. Acum, uite ce frumusețe. O să punem un tigaie. Da, o mânghie, mi spune ceva înainte, vreo poezie, vreo treabă. Întotdeauna îi faci un masaj. Masaj, da? Da? Așa. Bă, mândru, uite, frumos arată. Mândru! Și acum, un piept de rață mândru. O să-l punem în tigaie. Uite cum o să-ți furie. Ia. Uite cum cântă pieptul de rață în tigaie. Mm. Mamă, ce aromă! Să venim și cu uh, acompaniamentul, nu? Mm. Ce bine miroase! Gătitul e o bucurie și cei doi o fac cu zâmbetul pe buze sau chiar râzând cu gura până la urechi. Așa se taie varza pe bune. Andra, ce facem noi aici? Vreau să dau pe George la o parte, da? Ce facem noi aici? Scot în cadru. Deci ce facem aici? Pe bune, dar tu când aveți rațe, nu vă spune, boboci de rațe ca să da mai mici puțin. Dar stau nu tot în stomac, ajunge, Auzi, că nu înțeleg. Ți-e ți place la restaurant, da? Da. E o pauză, stai pic ca să poți să te concentrezi. Băi, eu zic să-și vadă fiecare treaba lui. Voi faceți eu, rața, eu tai varza, da? Să presupunem scenariul următor, foarte simplu. De altfel, mergi la restaurant și te aștept să-ți ajungă în față o farfurie care să, pe care să o mănânci cu ochii. Dacă... Ți-ar lua cineva asta așa și ți-l-a trântit o farfurie, ai mânca? Da? Ce are? Să te faci atât? Da! Hai de-ați te ajut și eu. Dar cum să tai? Nu așa. Nu așa. Hai, hai să-ți arăt eu. Se taie varza în patru. Eu ți se taie în patru, da? Da. Ia mai tași tu. O tăiem din poziția aceasta. Să iasă fideluță. Suficient. Dați voi pentru a încheia demonstrația. Da? Da. Nu, dar să știi că facem niște prăjituri, ceva ce n-ai pomit. Da, da. Care asta e mai... Prăjiturile mi mai bine. Continuați, continuați. Dar totul are un început. Stai să vezi dacă pot acum. așa. Ia. Băi, ai grijă la, la unii. Foarte fi. Da, 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 da. Bravo, bravo. Ești pe drumul cel bun. Gal și aer de capitală. 
iar farmecul boem de la casa cu aspect de conac e cadrul perfect pentru încă o desfătare culinară. Astăzi seara ne bucurăm de ce ați pregătit voi, așa că... Să știți că varza aceea eu am tăiat -o. Da. Iar legumele de aici, cred că le-a tăiat George. Da, 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 astea sunt mai mari, mai sănătoase. Am zis da. să simțim ce mâncăm. Mi-ar plăcea să gustăm cu toții din minunile astea, pentru că eu am descoperit o bucătărie, iată, pe care nu mă Să simtă că sunt oaspeți și nu e. Asta e foarte important. Am ajuns la Centrul de Cultură Brătianu. Vreau să te duc să vezi. Uite, știi ce? Asta stai așa ușor pe dreapta aici. A fost observator astronomic. A fost? A fost. Și nu mai e? Nu mai e, cum nu mai sunt... Nu, nici... dar cât am mai domeniu oamenii ăștia. Da, nu mai sunt nici livezile, nu mai sunt nici culturile de viță, de vie. Deci fii atentă, tot domeniul ăsta aparținea brătienilor. Ai auzit de celebri brătieni, oameni politici, Au fost ministri, prin ministri. Doi, tată și fiu. Wow, și noi mergem la ei acasă. Mergem la ei acasă, Vila Florica se cheamă după numele fetei cele mici a brătienilor. Tu îți dai seama ce oameni de cultură am avut înainte? Așa cum. Mergem să luăm și noi un pic din energia lor. Hai să vedem ce am pierdut. Frumusețe? Credem, e atâta... E atâta istorie aici, încât o să rămâi impresionată și pe limba noastră și pe gustul nostru așa o să ne deslușească mari. Bună ziua! Bine te-am regăsit! Bine ați venit la Vila Florica! Cred că pe undeva așa cam pe 100 de ani în casa asta s-a scris, s-a discutat, s-a mâncat între ghilimele istorie. <laughs> da, da. Deci o casă impresionantă. Eu întotdeauna am spus-o că dacă pereții ar putea vorbi, Doamne, cât aș mai afla și eu. Mm. Și credeți-mă că ar fi niște amănunte cât se poate de frumoase pentru epoca aceea. Și picante, poate. Și picante, poate. Și armonizate cu locul ăsta special. Andra se minuna încă de când am intrat de ce Parc... domeniu impresionant. Domeniu, da. da, a fost un domeniu impresionant. Cred că la vremea aceea avea, și dacă nu mă înșel, undeva la peste 200 de hectare. Eu zic să intrăm, pentru că mă țineți aici la ușă și eu sunt foarte curioasă de fel. Nici o problemă, nu. mergem și povestim. Te rog. Mulțumesc! O să-mi facă mare plăcere să vă povestesc despre locul ăsta minunat. Wow! Uh, da! Cam asta este reacția. Cam asta este o primă Ce reacție. Vorbesc încă de când poșești pe treptele astea, îți dai seama că ești într-un loc totul și totul special. Păi de asta vă spuneam de pereții, de, de pereții care au atâta istorie în ei. Îmi place să cred că, nu știu, uite, pentru câteva zeci de minute respirăm același aer pe care l-au respirat niște Cea mai frumoasă senzație a mea este atunci când urc sau cobor scările, și pentru scârție. că întotdeauna am imaginez tropăitul de piciorușe mm. care trebuie să fi fost în acea perioadă. Asta era zona de primire, propriu zisă, salonul de primire al oaspeților. Aici era ceea ce se numea atunci și ceea ce numim și noi astăzi un studio. 
să mi se aducă dulceața și apa, vă rog. Lisa de chitră. Așa? Așa. Știi ce mă întreb dacă am fi venit oaspeții, uite, că am venit acum, pe vremurile alea. Oare ce cadou le-am fi putut aduce brătienilor ca să le mm. placă? Oh. Ce Cărți. Crezi? Cărți? Cărți, Probabil documente. Probabil cel mai mult. Uh, da. Sunt 160 de ani, iată, de când Vila Florica tot strânge în jurul ei istorie și povești. Fiecare etaj al casei are bibliotecă. În camera asta, așa ca o paranteză, își avea biroul lui Ion Aici era masa de lucru. Superbă soba. Printre puținele pe care le mai avem, da. Autentice. Da. Cahle să se de la Bistrița. Uh, și da, este printre norocoasele... Motivul ăsta cu brâu e cel brâncovănesc? Este motivul uh, funiei răsucite, da, și îl găsiți și acolo, în partea de sus. Iar aici, la mijloc, uh, motivul acesta, uh, trei împletite, uh, reprezintă Sfânta Treime. Așa se povestește că ar fi semnificația. Uite o sobă care îți dă căldură și fără să bagi lemne pe ea și doar așa sufletească, da. dar e suficientă. Da. Înțeleg că masa asta e specială. Ție ți-a plăcut, Andra? Da. Ce ți-a plăcut? Mm, pare mie că ar fi foarte veche, în primul veche rând. și foarte valoroasă. Este. Așa, Marie? Da. Datate secol 16 17 mm. că tot vorbim de vechi. E, așa ceva... E, așa, da. Cred că asta este bijuteria casei. Wow. În e, opinia înțeleg. mea... O replică după o bibliotecă mai celebră din Viena, e, dar care nu mai există. Da. Probabil asta a fost prima bibliotecă în stil carusel din România. Exact. Nu? exact. Dar uite cât de intim și de cochetă e. Incredibil și ăla e un iluminator da. natural. Da, 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 este un iluminator fix. Pe acolo intra lumina asta până când au construit al doilea etaj. Și asta se întâmpla în 1925. Liniște, mă rog. Fantastic. Nu-i așa? Păi. Spre rușinea mea, n-am mai, -am mai citit de foarte mult timp, dar Bine, jur că asta e biblioteca în care m-aș reapunta de citit. Vă așteptăm la lectură. Să știi că miroase altfel. Pe cuvânt că miroase altfel. Dumnezeu de ce frumos. Și ai rămas blocat acolo? Să știi că nu mi-ar părea Pe cuvânt. Dacă... Aș putea să notez aici, aș face cu mare drag. Leagănul brătienilor are darul să te lase cu gura căscată. Cu fiecare pas, pe treptele îmbătrânite de vreme și prin fiecare colțișor explorat, așa cu inima cât un purice. Bucătăria era în corpul din spate, iar acesta este cuptorul tradițional cu vatră. Focul se făcea aici, o poliță pe interior și acolo stăteau vasele cu mâncare și când se hotărau să servească masa, o puteau face. Cred că era zona de socializare... Uh... Preferată, poate. Cum să nu? Cum să nu? Eu aș veni aici să stau după amiază, poate numai în cerdacul ăsta și să mă pierd așa cu privirea până hăt departe în lunca Ștefăneștilor și se vede și Piteștiul de aici, dacă nu mă înșel, nu? De aici foarte, foarte puțin. Cred că cea mai bună priveliște este de la cel de-al doilea etaj. Treziți cu greu din visare, Andra și George lasă în urmă paradisul de la Ștefănești și apucă spre raiul de la Nămăiești. Fabuloasă călătoria prin țara mușcelului și minunate descoperirile de aici.
plecând Sfântul Andrei din Sciția Minor. Ajungând la pasul Bran, coborând spre Dacia Superioară, făcu un popas la coale unui munte lângă un templu. Unii istorii spun că biserica la origine ar fi fost un templu închinat zeului Zamolcius, care a fost primul zeu al dacilor, iar alți istorici spun că aici a fost o catacombă creștină din perioada stăpânirii romane. Negăsind, nevăzând Sfântul Andrei atunci pe nimeni, s-a adresat către soții de călătorie și a spus Nemo este. Nu este nimeni de unde denumirea de Nemo este. La mănăstirea, ce tare e biserica aia din piatră, frate. O stâncă, un colos de piatră în care, nu știu, o chilie așa rotunjită cumva, transformată în biserică. Super tare și uh, chestia gaura din tavan, înțeleg că doar pe acolo se putea intra pe timp. Acum se intră frumos, pe ușă, pe trept. Istoria și legenda își dau mâna aici, unde se vede că omul sfințește locul. Iar maica Ana Lucia Nedelea își duce misiunea stăreției cu același drag cu care poartă mai departe și valorile tradiției românești. Putem să spunem că este unic în Europa. Ce muzeu? Cu ce? Muzeu etnografic, costume populare, începând de la 100, 130 până la 170 de ani. Oleu! Vechi așa? Cum ați reușit să păstrați 170 de ani un costum? Bine, costumele care sunt așa de vechi le-am găsit în mănăstire. Costumul cu care s-a prânat bunica, bunica și mama mea. Deci câți ani are costumul? Are peste 130. Oh. Când am mers și am spus mamei ce vreau să fac, am spus mamă îți dau toate costumele, mai puțin pe acesta. Pentru că am așa un sentiment special și vreau să mă îngropați cu el. A zis nu mă îmbrăcați, sunt mamă de trei călugărițe, dar mi-e puneți în coșciuc să nu se vadă. Și atunci am spus mamă, Proște o fimă și o să băgăm capătul pe asta în groapă. Este identitatea poporului român, tradiția neamului românesc, care a trezut să mai departe, promovată, admirată. ce mai fi spus eu? A zis, gata, mamă, nu mai spune nimic, că ți-l dau. Ce faci, George? Unde te crezi? Pe, pe podium? Pe podium la Paris. Zic bine, Maică? Foarte bine. Dar acesta este costumul care a fost premiat la Paris. În 1889, deci când s-a inaugurat turnul Eiffel, Eiffel, a fost o expoziție mondială la care a participat și mănăstirea și cu acest costum a luat medalia de aur. Deci aveam stil de atunci. Da, chiar că... În lucru manual. Uite de ce de remarcat aici este firul de aur care s-a păstrat fără să oxideze. Fiind un fir de bună calitate, că probabil nu degeaba luat medalia de aur. Ce tezaur! Colecția de la mănăstire spune ceva despre frumusețea care domnește aici, în întregul ținut. Frumusețe și, bineînțeles, gust.